KPM. Aha, udain the pencil, udain the poche, in the kagidam, kilin the kagidam. Sir, what are you doing? No, teacher. Uh, the pencil, mm -hmm. the kagidam. Uh, now, we can find the two That's why we can't do that. You 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 can't Padga, Paga Kundusilvo, Saria Manavale, Sari teacher, Ninga son of the polar, either Sari Pertit, Napine Pertar Bikre. Yellow Yepudikinga, DD TV KPM in Tamil Muli Padatil Ungal Anaivarayum Sandipadil Mika Magalchi, Nan Selva Kumari, Selvaraju. Indra Yapadatitka Yellara Thaya writing la Thaya writing Abdina, Namakaga, Asri, Kosala Kathakitrikanga, Vanga Angala Sandikala. Vanakam teacher, Vanakam Selva Kumari, Yepudikinga, Nalamar caning Yepudikinga, Rumba Nalamar teacher, Indra Yapadam, a Katukur with the Kaga, Mana Rulan, the Thaya Rila Irkanga, Indra Yapadan Patodang Lama, Totanglame. Sorry, Saturday morning when the wooden the pencil or killing the kagi the movie in the Alava, Adu Totabada, Indre Padam and Ampa Padikapo. Aha, Saria. Sorry, it is a painting and a catrical program. Sorry, number one day, part of the army kit Mumbadaga, Vitil Lamana Regal, being a tire nearly Lurkum market to Kulgire. Aha, Indriki mail, Namodu and the Nanga Manaver Glen the Inaporangalia, Namodi in Apokama, the Nanga Manaver Yar up in a part of Lamp teacher. Vanakam Manavale Vanakam Masi Vanakam Manavale 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 Vanakam தொடர்ந்து டேசன் எமர்வல் குணசேகரன் இவர் ஆறாம் ஆண்டு மாணவன் அடுத்ததாக துளசி கோபி இவர் நான்காம் ஆண்டு மாணவி காஜங் தமிழ் பள்ளியை சார்ந்தவர்கள் சரி உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி பாடம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக உங்களுடைய இலக்கண இலக்கிய விளக்க உரையை தயார் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சரியா மாணவர்களே சரி நம்ம இந்த பாடத்திற்கு செல்வோம் சரி இன்று நாம் எச்சம் என்ற தலைப்பில் படிக்க உள்ளோம் எச்சம் என்ற தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இலக்கணத்துல ஒரு பகுதி ஆகும் சரி முதல்ல இதனுடைய பொருளை நான் உங்களிடம் சொல்லி விடுகிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் பொருள் முற்று பெறாத வினைச்சொல் எச்சம் அல்லது எச்ச வினை எனப்படும் சரி மாணவர்களே வினைச்சொல் என்றால் என்ன வினை என்றால் என்ன ஒரு செயலாக இருக்கிறது அடுத்ததாக மேலும் அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதன் முற்றிய பொருளை அறிவதற்கு இன்னொரு சொல்லின் துணை அவசியமாகிறது உதாரணத்திற்கு இப்ப நம்ம காலையிலே பசியா ஒரு ரொட்டி சாப்பிடணும் வெத்துக்கங்களேன் வெறும் ரொட்டியை சாப்பிடுறதை விட அதுல வெண்ணெய் அல்லது ஏதாவது சுவை ஊட்டிகளை போட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் சுவையா இருக்கும் அல்லவா அதே போலதான் இந்த எச்சத்துடன் ஒரு பெயர் சொல்லையோ அல்லது வினை முற்றையோ சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா அந்த சொல் பொருள் விளங்கி நிற்கும் சரி உதாரணத்திற்கு இங்க பாருங்க எழுதுகிறான் எழுதிய எழுதும் இது ரெண்டும் இருக்கு அல்லவா சரியா மாணவர்களே என் கூட இருக்கீங்களா மாணவர்கள் நீங்க குரல் கேட்கவே இல்ல சரி இந்த மூன்றுமே வந்து செயலை குறிக்கிறது ஓகே அடுத்து பாருங்க சரி துளசி படிங்க எழுதுகிறான் எனும் சொல்லில் பொருள் முற்று பெறுகிறது எனவே இது வினை முற்று ஆகும் எழுதுகிறான் என்பது வினை முற்று சரியா அடுத்து தொடர்ந்து வர சொல் டேசன் வாசிங்க எழுதிய எழுதும் ஆகிய சொற்களில் பொருள் முற்று பெறவில்லை சரி முற்று பெறாதனால எழுதிய மற்றும் எழுதும் என்னவென்று கருதப்படும் 
எச்சம் ஆசிரியர் எச்சம் சரியாக சொன்னீங்க யார் பதில் சொன்னது இப்ப தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளணும் சரியா மாணவர்களே எச்சம் இரண்டு வகைப்படும் அவை என்னது ஒன்று சொல்லுங்க பெயரெச்சம் பெயரெச்சம் என்று சொன்னால் அது பெயரை தழுவி நிற்கும் அடுத்ததாக தொடரலாம் <laughs> 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 இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகிறோம் ஆக பாடத்தை தொடரலாமா வாங்க நம்ம பாடத்தை தொடரலாம் ஓகே ஆக ஆசிரியர் நம்மோடு வந்து நான்கு மாணவர்கள் இணைந்திருக்காங்க இல்லையா இப்ப நீங்க சொல்லிக் கொடுத்தது அவங்களுக்கு புரிந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்றது நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு சோதனை மாதிரி செஞ்சிடலாமா ஆக நான் பேசுறது உங்களுக்கு விளங்குதா உங்க நால்வருக்கும் நான் பேசுறது விளங்குதா விளங்குது ஆக ஆசிரியர் வந்து எச்சம் இரண்டு வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த வகையை யார் சொல்ல முடியும் முதலாவது யார் சொல்ல முடியும் பாடத்துக்குள்ளாட்டுங்க <laughs> சரி நீங்கள்லாம் தயாராக இருக்கீங்க இந்த இலக்கண பாடம் அனைத்துமே நம்மளுடைய இலக்கண இலக்கிய விளக்க உரையில் அழகாக உள்ளது சரி இப்போ நம்ம வந்து பெயரெச்சத்தை இன்னும் விரிவாக பார்ப்போம் பெயரெச்சம் பெயர் சொல்லை தழுவி நிற்கும் சரியா எச்சம் பெயர் சொல் இரண்டும் இணைந்தால் அது பெயரெச்சம் சரியா மாணவர்களே சரி அடுத்து இந்த பாடத்தை பாருங்க ஓகே இங்க வந்து ஒரு பறவை இந்த பறவையை பார்த்தோம் எனக்கு ஒரு பழைய பாடல் ஞாபகத்துக்கு வருது உங்களுக்கு யாருக்காவது வருதா எனக்கு உங்களுக்கு பறக்கும் என்பது எச்சம் பறவை என்பது பெயர் சொல் எச்சம் என்ற பெயர் சொல்லுடன் இணையும் பொழுது இது பெயர் எச்சம் என்று கூறப்படுகிறது சரியா மாணவர்களே நம்ம மேல் இன்னொரு படத்தை பார்ப்போம் ஓகே இன்னொரு படம் பாருங்க ஆ யார் இவரு புலி என்பது என்ன பெயர் சொல் புலி என்பது பெயர் சொல் அல்லவா சரி நான் என்ன எச்சம் கொடுத்துருக்காங்க பாய்கின்ற புலி சரி யார் புலியை போல கர்ஜிக்க முடியும் ஆ பவிர்தன் கர்ஜிங்க பார்ப்போம் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 பாடல் சரியா பாடிய பாடல் என்பது ஒரு பெயர் எச்சம் சில சமயங்கள்ல ஒரு எச்சத்துக்கு பலவிதமான பெயர் சொல்கள் வரும் அதை நம்ம பிறகு பார்ப்போம் சரி 
மூன்று எடுத்துக்காட்டுகள் பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக மேலும் சில பெயரச்சங்களை பார்ப்போம் ஆசிரியை சொன்ன மாதிரி படித்த என்பது எச்சம் இதற்கு மேலும் வெவ்வேறான பெயர் சொல்களை நாம் பார்க்க முடியும் சரி ஓவராலா இதை படிங்க ரேசன் படிங்க எச்சத்தோட சேர்த்து படிங்க ஒருத்திற்கு பலவிதமான பொருத்தமான பெயர் சொல்கள் வரும் இதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் சரியா சரி இப்பொழுது உங்களை சோதிக்க போகிறேன் அடுத்ததாக முல்லை <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 ஆனால் அவங்களுக்கு இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சவாலாக இருக்கும் இல்லையா டீச்சர் ஸோ இதை புரிந்து கொள்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான சிரமங்கள் அவங்க எதிர்நோக்குவாங்க எந்த இடத்துல அவங்க குழம்புவாங்க அதாவது மாணவர்கள் வந்து பெரும்பாலும் நான் ஆரம்பத்தில் எப்பொழுதும் நான் பாடம் நடத்தும் போது மாணவர்கள்ட்ட வலியுறுத்துறது ஒரு விஷயம் அந்த இலக்கண இலக்கிய விளக்க உரை அதை சரியான முறையில் அவங்க கையாண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த குழப்பம் ஏற்படாது அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு தலைப்பை முடித்தவுடன் வகுப்புல பயிற்சி செய்யறதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை தொடர்ந்து மாணவர்கள் பயிற்சிகளை அதிகமாக செய்ய வேண்டும் செய்யும் பொழுது அந்த குழப்பம் ஏற்படாமல் தெளிவு கிடைக்கும் வகுப்புல கற்றுக்கொள்றது மட்டும் இல்லாம பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இது வந்து அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி இந்த பயிற்சி வீட்டுல கூடுதலா செய்யுங்க அப்படின்னு ஆசிரியர் சொல்றது வந்து மாறாத ஒண்ணு அது ஏன்னா வகுப்பறையில பள்ளியில கற்றுக்கொள்றது மட்டும்தான் நம்ம படிப்பு அது முடிஞ்சுன்னா இல்ல அப்படின்னு இல்ல கற்றுக்கொண்டதை மறக்காம இருக்க தான் வீட்டுல போய் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசிரியர்கள் வந்து வலியுறுத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க இல்லைங்களா டீச்சர் ஆஹா ஆக இப்போ ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் வந்து அவங்க சொல்கிறதக்க பார்க்கும்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு தோணுது இந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இடைவேளை தேவைப்படுது அப்படின்னு நமக்கு தோணுது அதனால் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துருங்க மேலும் நம்ம வந்து பாடத்தை தொடர்ந்து படிக்கலாம் இப்பொழுது நம்முடைய பாடத்தில் ஒரு சிறு இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகிறோம் பாடம் இன்னும் இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு தான் போயிட்டு வந்தோம் இப்ப நம்ம பாடத்தை தொடரலாம் ஆகாசிரியர் தொடரலாமா சரி மாணவர்களே நீங்க இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துட்டீங்க நம்ம மீண்டும் அடுத்து வினையச்சத்தை பார்க்க போறோம் சரியா தயாரா சரி வினையச்சம் என்பது வினைமுற்றை தழுவி நிற்கும் எச்சம் அதனுடன் ஒரு வினைமுற்று சேர்ந்திருந்தால் அது வினை எச்சமாக கருதப்படும் இவ்வாறு வினையை கொண்டு முடியும் எச்சத்தை நாம் வினையெச்சம் என்று கூறுவோம் 
சரி மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் அதற்கு முன்பதாக இது ஒரு நினைவு கூறுதல் சரியா வினை எச்சம் என்றாலே அதுல ஒரு எச்சம் ஒரு வினை முற்று இருக்கணும் அல்லவா வினை முற்று என்பதை நீங்க ஏற்கனவே படிச்சுட்டீங்க சரி வினை முற்றுக்குள்ள முக்கியமான ஐந்து விஷயங்கள் இருக்கு யாருக்கு பதில் தெரியும் சரி அர்வேஷா சொல்லுங்க சரியா சொல்லிருக்காங்களா பார்த்துருவோம் சரி அருவிஷா சொன்ன அனைத்துமே சரிதான் சரி அருவிஷாக்கு புள்ளி கொடுத்துருவோம் செல்வகுமாரி கொடுத்துருங்க பத்து புள்ளி பத்து புள்ளியா அருவிஷா உங்களுக்கு வந்து பத்து புள்ளிகள் அதோடு பாராட்டு சரியா அருவிஷா சொன்ன பதில்கள் அனைத்தும் சரிதான் இந்த வினை முற்றுல ஐந்து விஷயங்கள் அடைந்திருக்கிறனாலதான் வினை முற்று என்று அதை சொல்கிறோம் சரி அடுத்து வினை எச்சத்திற்கு போவோம் சரி இந்த படத்தை பாருங்க என்ன செய்யறாரு மீண்டும் பறவை வந்துருச்சு முத அவர் தனியா பறந்தாரு இவர் கூட்டமாக சரியா சரி இங்க என்ன வினை முற்று வரலாம் உங்களால யூகிக்க முடியுமா சரி முழுமையா சேர்த்து படிங்க பறந்து சென்றன பறந்து என்பது எச்சம் சென்றன என்பது வினை முற்று இரண்டும் சேர்ந்தால் வினை எச்சம் என்று சொல்லுவோம் நீங்க சரியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க சரி அடுத்து மேலும் இன்னொரு படத்தை பார்க்கலாம் இந்த பறத்தை பாருங்க சரி இங்க என்ன வினை முற்றா வரலாம் பவிர்தன் உங்களால சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்க பாப்பா தாவி மகிழ்ந்தது சரி அத வினை முற்று வந்து மகிழ்ந்தது அப்பமா சில வினை எச்சங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வினை எச்சமா இருந்தாலும் சரி பெயர் எச்சமா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு வெவ்வேறான வினை முற்றுகளும் வரலாம் உதாரணத்துக்கு தாவி என்பது எச்சம் மகிழ்ந்தன என்று இங்க கொடுத்திருக்கேன் சரி இந்த மகிழ்ந்தன தவிர்த்து வேற ஏதாவது வினை முற்று இதுக்கு பொருத்தமா இருக்குமா கொஞ்சம் சிந்திச்சு சொல்லுங்க பார்ப்போம் சொல்லுங்க டேசன் சரியா சொல்லிருக்கீங்க அதனால உங்களுக்கு ஐந்து புள்ளிகள் சரி வேற ஏதாவது வினை முற்று இதுக்கு பொருத்தமா வருமா வேற யாராவது முயற்சி செய் மரத்துக்கு மரம் தாவுது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் குரங்கு நீங்கள் போடலாம் சரி அடுத்து பார்ப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேலும் சில உங்களோட சிந்தனைக்காக நான் சில வினை எச்சங்களை கொடுத்திருக்கேன் சரியா நம்ம அக்காவை கொஞ்சம் நேரம் வாசிக்க சொல்லலாமா ரொம்ப நேரம் நம்மளே பேசிட்டோம் அக்கா வாசிங்க அக்கா இந்த வினை எச்சங்களா டீச்சர் ஆமா படித்து சிரித்தால் விழுந்து எழுந்தான் குதித்து மகிழ்ந்தது ஆடி பாடினான் சரியா இது நான்குமே என்ன மாணவர்களே சரி சரி இப்போ நீங்க சில வினை எச்சங்களை சொல்லுங்க இருவர் சொன்னா போதும் சரியா பவிர்தன் சொல்லுங்க நினைக்கிறேன்ப்போ <laughs> 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 சரி இப்ப பயிற்சிக்கு ஒருவர் இந்த கேள்வியை வாசிக்க அதாவது இந்த வாக்கியத்தை வாசிக்க உங்க நண்பர் யாராவது ஒரு ஆள் நீங்க கூப்பிடணும் அவர் வந்து அந்த வாக்கியத்துல மறைந்திருக்கின்ற நம்ம என்ன படிச்சோம் இன்னைக்கு வினை எச்சம் பெயர் எச்சம் இது ரெண்டுல ஒன்று அந்த வாக்கியத்துல மறைஞ்சிருக்கும் அதை உங்க நண்பர் தான் கண்டுபிடிக்கும் துளசி முதல்ல நீங்க வாசிங்க கீழே விழுந்த மாணவனை ஆசிரியர் தூக்கினார் என்பது என்ன எச்சம் 
பேரச்சம் சரியா சொல்லிருக்கீங்க ஐந்து புள்ளிகள் அடுத்து அர்விஷா நீங்க அடுத்த வாக்கியத்தை வாசிங்க வசந்தி வீணையை நீட்டி மகிழ்ந்தாள் சரி தேசியை என்பது சரி உங்களுக்கும் ஐந்து புள்ளிகள் அடுத்து பவிர்தன் நீங்க வாசிங்க பத்மாவதி தொடுத்த பூச்சரத்தை இறைவனுக்கு சூடினாள் சூட்டினாள் இறைவனுக்கு சரியா வாசிங்க பவிர்தன் இறைவனுக்கு சூட்டினாள் சரி யாரு இப்ப பதில் சொல்ல போறா என்ன முடியும் இல்ல இன்னும் ஒரு பதில் சொல்லல யாரு துளசி துளசி சரி துளசி பதில் சொல்லுங்க என்ன செய்யப்போறோம் உங்களுக்கு அற்புதமானது சரி கார்த்திகை திருநாளன்று அம்மா ஏற்றிய விளக்கு அனைத்தும் வீட்டை பிரகாசமாக்கின சரி என்ன மறைந்திருக்கு ஏற்றிய விளக்கு ஆசிரியர் என்ன பெயர் அச்சம் சரி சரியா நீங்கள் அனைவரும் மிக சிறப்பான முறையில பங்கெடுத்தனால இறுதிய பாடத்தை முடிக்க போறோம் அல்லவா உங்களை அனைவருக்கும் நான் பத்து புள்ளிகளை கொடுக்கின்றேன் எழுதி கொள்ளுங்கள் பாராட்டு கொடுத்துருவோம் பாராட்டு சரியா நீங்க சிறப்பா செய்திருக்கீங்க எல்லா கேள்விக்கும் சரி எல்லா எல்லா கேள்விக்கும் சரியான பதிலையே கொடுத்துட்டீங்க சரியா இது உங்க அறிவுக்கு கொடுக்கின்ற வேலையாகும் இதை நீங்க வீட்டுல பயிற்சி செய்து கொள்ளலாம் சரியா மாணவர்களே சரியா துளசி முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க என்றால் எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்லவும் பெயரச்சம் என்றால் சொல் பெயர் சொல்லை தழுவி நிற்கும் எடுத்துக்காட்டாக வாடிய பயிர் மிக சிறப்பா சொன்னீங்க உங்கள் அனைவரைக்கும் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுகள் இன்னும் இது தொடர்பான மேலும் நிறைய பயிற்சிகளை நீங்க வந்து நம்மளுடைய டெலிமா அகப்பக்கத்தை வளம் வந்தீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கான நிறைய பயிற்சிகள் இருக்குது அதை செய்து நீங்கள் பாடத்தை இன்னும் சிறப்பாக படிக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் ஆக ஆசிரியை 
நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தது மாணவர்கள் நல்லா தெல்ல தெளிவாக புரிந்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்கும் போது கூட தடுமாறாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் சரியாக பதில் சொன்னாங்க இன்றைக்கு மாணவர்களுக்கு வந்து தெல்ல தெளிவாக நீங்கள் விளக்கி கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் விளக்கி நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்தது அவங்களுக்கு புரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டிருப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு நிறையவே இருக்குது இன்றைக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றிங்க டீச்சர் நன்றி ஆக நம்மோடு இணைந்த அந்த நான்கு மாணவர்களுக்கும் நன்றி ஆக இன்றைய பாடம் நீங்கள் இன்றைய பாடத்தை பற்றி உங்களோட கருத்து சொல்லுங்கள் டீச்சர் சரி ஏதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இலக்கணம் என்பது அது ஒரு பெரிய தொகுப்பு நம்மளோட தொல்காப்பியர் அவர் வந்து இந்த தொல்காப்பியத்தின் வழி நமக்கு நிறைய இலக்கணங்களை பகுத்து கொடுத்துருக்காரு அதுவும் ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்களுக்காக நீங்கள் பா ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமான எளிய நடைமுறையில் இந்த இலக்கண இலக்க இலக்கண இலக்கிய விளக்க உரையின் வழி கொடுத்துருக்காங்க மாணவர்கள்கிட்ட நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டி கேட்டுக்கொள் கொள்வது என்னவென்று என்றால் தயவு கூர்ந்து இதை பயன்படுத்துங்கள் இதை நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா முதலாம் ஆண்டிலிருந்து ஆறாம் ஆண்டு வரையிலான எல்லாமே இதில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் தடுமாறுறதுக்கோ விளங்காமல் போகும் பொழுது அப்பப்போ இதை வந்து எடுத்து பார்த்து கொள்வதற்கோ பேருதவியாக இருக்கும் இந்த புத்தகம் சரிங்க டீச்சர் இன்றைக்கு வந்து மாணவர்களுக்கு இந்த பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றிங்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி டீச்சர் ஆக மாணவர்களே ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுத்தது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் ஆசிரியர் சொன்னது போல பா வகுப்பறையில் கற்றுக்கொள்றது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் வந்து இன்னும் கூடுதல் பயிற்சிகள் செய்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நீங்கள் நல்லா அந்த பாடத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் அவங்க பரீட்சையிலும் நல்ல தேர்ச்சி பெறலாம் ஆக இன்றைய பாடம் இதோடு முடிவடைகிறது மேலும் அடுத்தடுத்த பாடங்களில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன் நான் செல்வகுமாரி செல்வராஜு நன்றி வணக்கம்